যাবে আমি একটি পদ্ধতির কথা বলবো যে পদ্ধতির মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের সবগুলো মানুষ ক্ষুধার্ত পরিবার খাবার পাবে সবগুলো পরিবার খাবার পাবে আমি আবারও চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি যে সবগুলো পরিবার খাবার পাবে আপনারা যারা ধৈর্য ধরে শোনার ইচ্ছা আছে তারা শুনতে পারেন হ্যাঁ যে পদ্ধতির কথা বলছি আলোক পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে আমি গ্যারান্টি করছি সবাই খাবার পাবে ঠিক আছে সবাই খাবার পাবে এবং এই খাবার সরকার দেবে না হ্যাঁ এই খাবার সরকার দেবে না সরকার দেবে না এই খাবার এই খাবার কোনো ব্যক্তিগতভাবেও কেউ অনেকগুলো টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা তিরিশ হাজার টাকা করে দিয়ে ধনী লোকেরা দিবে এই রকমও না বিষয়টা ঠিক আছে সুতরাং যারা লাইভটি দেখছি যদি আপনারা চান যে আমাদের দেশে সবগুলো ক্ষুধার্ত মানুষ খাবার পাক সবগুলো পরিবার যারা অনাহারে আছে তারা খাবার পাক তাহলে এই প্রক্রিয়াটি আমাদের সবাইকে মিলে আপলোড করতে হবে সবাইকে মিলে শেয়ার করে এই প্রক্রিয়াটা সবাইকে সারা দেশের মানুষকে জানিয়ে দিতে হবে আমার এই পদ্ধতির নাম হলো আলোক পদ্ধতি আপনারা যদি সহযোগিতা করেন তাহলে আপনাদের মধ্য দিয়ে সারা দেশের মানুষ জানবে এবং সারা দেশের মানুষ জানার মধ্য দিয়ে সারা দেশের সবগুলো ক্ষুধার্ত পরিবার খাবার পাবে এখন আপনারাই বলুন যে এই প্রক্রিয়াটি সবার জানার প্রয়োজন আছে কি না যদি মনে করেন জানার প্রয়োজন আছে তাহলে শেয়ার দিয়ে দেন ঠিক আছে আমি আমার এই পেজ থেকে আমি এর আগে লাইভ করেছিলাম লাইভটি অনেক খারাপ লাইভ হয়ে মানে লাইভটি অনেকে বলেছে ভালো হয়েছে কিন্তু ওইভাবে ওইভাবে মাত্র চার লাখ চার লাখ কত হাজার চার লাখ পঁচাশি হাজার মনে হয় ভিউ হয়েছে কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি যে রকম আসলে আমি আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে হলো এত অল্প ভিউ নাই এটা সারা বাংলাদেশের সমস্ত মানুষ সমস্ত সচেতন মানুষের দেখার উচিত ছিল ঠিক আছে সেই জায়গা থেকে সবার প্রতি অনুরোধ রইবে এখানে যারা দেখছেন লাইভটি আপনারা কথাগুলো শুনুন এবং সবাই লাইভটি শেয়ার দিয়ে তারপরে কথাগুলো শুনুন এবং রিসপন্স করবেন আশা করি হ্যাঁ তো যেটি বলছিলাম আমি আমাদের আমার এই পদ্ধতিটি কিভাবে কাজ করে এই পদ্ধতির নাম হলো আলোক পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে আমি হলো দুইটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছি আবারও শোনেন আপনারা একটু রিসপন্স করবেন যা শুনতে পাচ্ছেন কয়টি ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছি দুটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছি হ্যাঁ প্রথম ক্যাটাগরি হলো যে আমি আমার এলাকার গরিব মানুষগুলোর একটা মানে তালিকা করেছি তালিকা করার একটি প্রক্রিয়া আছে যে মুখে মুখে শুনলাম অমুক গরিব বা অমুক সমস্যায় আছে এই রকম না বিষয়টি এইভাবে তালিকা করলে হবে না তালিকা করার একটি প্রক্রিয়া আছে আপনাকে একটি খাতা নিতে হবে এবং প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে যেতে হবে আপনার মহল্লার আপনার গ্রামের প্রত্যেকটি ঘরে যেতে হবে প্রত্যেকটি ঘরে গিয়ে আপনি হলো তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে আপনি কেমন আছেন সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করে আপনি কেমন আছেন বলবেন যে আপনার কি কোনো সমস্যা হচ্ছে আপনার পরিবারে কি খাবার ব্যবস্থা আছে তখন কিন্তু অনেকেই বলবে যে হ্যাঁ আমার কোনো সমস্যা নেই মানে চক্ষু লজ্জার কারণে বলবে তখন আবার বলবেন অন্যদেরকে বোঝাই বলবেন যে আমরা আমাদের এলাকায় একটি শর্ত সত্যিকারে সত্যিকারের অর্থের একটি লকডাউন এবং নিরাপত্তা বলয় তৈরি করব সেই নিরাপত্তা বলয় অনুযায়ী সবার ঘরে খাবার থাকতে হবে আপনার যদি সামর্থ্য না থাকে আপনার যদি খাবার না থাকে তাহলে আমরা আপনাকে খাবার দেব আমরা আপনাকে যথাযথ সাপোর্ট দেব এই কথাটি যখন বলবেন তখন দেখবেন যে অনেক মানুষ চিন্তা করবে এবং চিন্তা করার পরে সেখান থেকে তারা নতুন করে বলবে যে হ্যাঁ আমার পরিবারে সমস্যা আছে তো আমি এইভাবে ঘুরতে থাকলাম আমি ঘুরতে আমি আমার সারা পাড়ার প্রায় ঘরে গেলাম এবং প্রথম পর্যায়ে আমি মাত্র হলো ষাটটি মতো পরিবার পেয়েছিলাম সেখান থেকে যখন আরও ভালোভাবে চুল চেরা বিশ্লেষণ করা শুরু করলাম তখন দেখলাম যে ষাটটি পরিবার না আমার প্রায় বিরানব্বইটি পরিবার হয় এরপরে আমি বিরানব্বইটি পরিবার নিয়ে আমি সম্ভাব্য আমাদের এলাকা যারা সামর্থ্যবান ছিল সেই সামর্থ্যবানদের কাছে গেলাম যে বললাম যে দেখেন এই যে পরিবারগুলো আছে এই পরিবারগুলো হলো সমস্যায় আছে এই পরিবারগুলো যদি সমস্যায় থাকে তাহলে এরা এরা যদি ক্ষুধার্ত থাকে তাহলে সমাজ বিজ্ঞানের একটা রুলস আছে যে ক্ষুধার্ত মানুষ হিংস্র হয়ে যায় ঠিক আছে সুতরাং যেই লোকগুলো এখানে ক্ষুধার্ত থাকবে সেই লোকগুলো কি করবে সেই লোকগুলো হলো ধরেন যে বিল্ডিং বাড়ি যেগুলো আছে যে হলো বারান্দার মধ্যে কাপড় নারে দেশে কাপড় চুরি করবে সে ঠিক আছে এইভাবে বারান্দা যে বাতি আছে সে বাতি খুলে নিয়ে যাবে চল্লিশ টাকার জিনিস দশ টাকায় বিক্রি করবে তারপরেও সে দশ টাকা দেখা রুটি খাওয়ার চেষ্টা করবে ঠিক আছে এই কথাগুলো যখন আমাদের এলাকার সামর্থ্যবানগুলো যে বোঝালাম যে এই লোকগুলো ক্ষুধার্ত থাকলে আপনি যথেষ্ট সম্পদ আছে আপনার বাসায় যথেষ্ট পরিমাণ খাবার আছে এরপরেও আপনি নিরাপদ না অর্থাৎ আপনার উপরে হামলা হবে আপনার বাড়ি আপনার বাড়ির জিনিস চুরি করবে হ্যাঁ আপনি যখন রাস্তাতে যাবেন একটা ক্ষুধার্ত মানুষ আপনার মানি ব্যাগ কেড়ে নেবে মানুষ বাঁচার জন্য কি না করে সুতরাং এই কথাগুলো আমি আমার যারা আমার এলাকার যারা সামর্থ্যবান আছে ওদেরকে যখন বুঝাই বললাম তখন ওরাই বলতেছে তাহলে তুমিই বলো তুমি বলো আমরা কি করতে পারি ঠিক আছে তো তখন তারা আমাকে যখন বলল আর কি করতে পারি তখন আমি বললাম যে এখানে আমি বিরানব্বইটি পরিবারের লিস্ট করেছি এই বিরানব্বইটি পরিবারের খাবারের
মানুষগুলো এখানে আর ঘোরাঘুরি করবে না এরা ঘরে ঢুকে যাবে হ্যাঁ এদেরকে যদি দশ দিনের খাবার দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে যে এরা বাহিরে বের হচ্ছে না তো আমি যখন তাদেরকে বললাম তো তখন দেখা যাচ্ছে তখন প্রাথমিক পর্যায়ে আমার সত্তরটি পরিবার টার্গেট ছিল যে সত্তরটি পরিবার হলো এই বিরানব্বইটি পরিবারের হলো খাদ্য নিরাপত্তা নেবে এবং আমি তালিকা করার প্রক্রিয়ার মাঝখানে আরও অনেকে এসে আমাদের কাছে অনুরোধ করছিল যে আমি তো বলেছিলাম আমার সমস্যা নাই কিন্তু আসলে আমার সমস্যা আছে আপনি একটু আমার নামটা লিখবেন হ্যাঁ আমি একটু সমস্যায় আছি আমার খাবার সমস্যা আমার পুরো ঘরে খাবার নাই এভাবে যখন লিখলো তখন আমাদের দেখলাম যে আমাদের ওই লিস্টটা হয়ে গেল একশো ছয়টি লিস্ট হয়ে গেল এবং পরবর্তী ধাপে এই লিস্টটা হয় একশো বিশটি সুতরাং মোটামুটি একশো বিশটি পরিবার আমরা খুঁজে পাই যারা হলো ক্ষুধার্ত ছিল এই একশো বিশটি পরিবারকে খাবার পৌঁছে দেওয়ার বা এই একশো বিশটি পরিবারের দায়িত্ব আমরা আমি যেটা করেছি যে সামর্থ্যবান থেকে বুঝেছি যে এই একশো বিশটি পরিবারের দায়িত্ব যদি আপনারা নিতে পারেন এখানে সত্তর জন সামর্থ্যবান আছে সবাই যদি দুটা একটা করে পরিবারের দায়িত্ব নেন তাহলে দেখা যাবে যে একশো বিশটি পরিবারকেই হলো বিশটি পরিবার দায়িত্ব কেউ না কেউ নিচ্ছে হ্যাঁ এবং আপনারা প্রাথমিকভাবে দশ দিনের খাবার দিবেন আমি তাদেরকে বুঝাই বললাম যে দশ দিনের প্রাথমিকভাবে খাবার দিবেন তো সুতরাং তারা রাজি হয়ে গেল যে এটা তো কোনো ব্যাপার না আমি দুটা পরিবারকে দশ দিনের খাবার দেবো এটা খুবই সিম্পল বিষয় ঠিক আছে দশ দিনের খাবার হিসেবে মানে সিম্পলি যারা তারা যেটা দিয়েছে চাল দিয়েছে ডালু দিয়েছে ডাল দিয়েছে তেল দিয়েছে এরকম শুকনা খাবার যেগুলো আছে এগুলো এবং সোনাবুট দিয়েছে যেহেতু রমজান হ্যাঁ তো তারা যেটি করলো যে এই যে আইটেমগুলো তারা নিজেরাই তারা নিজেরাই হলো আগ্রহ ছিল বললো যে হলো যে আমি তো দুটো পরিবার দায়িত্ব নেব এভাবে দেখা যাচ্ছে অনেক অনেকে চারটা পরিবার দায়িত্ব নিচ্ছে আবার অনেকে একটা পরিবার দায়িত্ব নিচ্ছে হ্যাঁ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের এখানে বেশ বড় বড় কিছু ধনী লোক ছিল এই ধনী লোকগুলো আমাদেরকে সহযোগিতা করতে চায়নি তাদের অনেক সম্পদ আছে তারপরে তারা সহযোগিতা করতে চায়নি কিছু সরকারি চাকরিজীবী আছে এরা সহযোগিতা করতে চায়নি একজন ডক্টর আছে সে সহযোগিতা করতে চায়নি ঠিক আছে তারা বলে আমরা অনেক দেই হ্যাঁ আমরা অনেক দেই মানে তারা কোনোভাবেই হলো কোনো পরিবারের দায়িত্ব নেবে না তো আমরা যখন বললাম যে দেখেন যে এই পরিবারগুলো যখন এই পরিবারগুলো যখন খাবার পাবে না তখন এই পরিবারগুলো হিংস্র হয়ে উঠবে আর এই পরিবারগুলো যখন হিংস্র হয়ে উঠবে তখন এরা কিন্তু আপনার জানের ক্ষতি করবে আপনার সম্পদের ক্ষতি করবে আপনার যে হলো অর্জিত গচ্ছিত সম্পদ আছে এগুলোর ওপরে তারা নজর দিবে হ্যাঁ এগুলো যখন বুঝাই বললাম তখন সত্তরটা থেকে আমরা প্রথমিকভাবে তিপ্পান্নটা পরিবার পেয়েছিলাম সেখান থেকে এই পরিবারের সংখ্যা হয়ে গেল ষাটটি পরিবার তো এই ষাটটি পরিবার আমি আসলে বলতে চাচ্ছি যে তেতাল্লিশ জন যে দেখছেন তেতাল্লিশ জনই এই পদ্ধতি বাস্তবায়ন করবেন আপনার নিজ এলাকায় আর তেতাল্লিশ জন যদি মনে করেন যে এই পদ্ধতি সবার জানার দরকার আছে তাহলে তেতাল্লিশটা শেয়ার করবেন আপনারা বিভিন্ন গ্রুপে শেয়ার করতে পারেন তো আমি যখন তাদেরকে বুঝাই বললাম যে এই ক্ষুধার্ত পরিবারগুলোকে যদি খাবার নিরাপত্তা দেওয়া যায় তাহলে এরা হিংস্র হবে না ঠিক আছে ঠিক একইভাবে আমরা দেখ আমরা আমি দেখেছি যে এলাকার ভিতরে মানুষ বেহুদা ঘোরা ঘোরাফেরা করছে তো সেই ঘোরাফেরা জায়গাটিতে থেকে আমার একটা অনুধাবন হলো যে এই এই যেভাবে ঘোরাঘুরি করছে এভাবে এভাবে তো করোনা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না সরকার যে লকডাউন দিয়েছে রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিয়েছে তারপরেও তো এরা মহলের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে এই বাড়ি যায় ওই বাড়ি যায় দোকানে বসে থাকে তো তাহলে লকডাউন বাস্তবায়ন হয় কিভাবে তো এটা যখন সামর্থ্যবানদেরকে বুঝালাম যে এই লোকগুলোকে ঘরে রাখা খুব জরুরি তখন আরও বেশ কিছু সামর্থ্যবান এগিয়ে আসলো তাদের সামর্থ্য নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরে তো একটা সময় দেখা গেল যে সত্তরটি সামর্থ্যবান পরিবারের মধ্যে ষাটটি পরিবার আমরা খুঁজে পেলাম এই ষাটটি পরিবার হলো বিভিন্ন সংখ্যক কোনো পরিবার একটা পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছে কোনো পরিবার দুটা পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছে আমরা যেটা করেছি বা আমি যেটা করেছি যে সামর্থ্যবান পরিবারের সঙ্গে দরিদ্র পরিবারের মেলবন্ধনের একটা চেষ্টা করেছি মিলবন্ধন অর্থাৎ সবাই মিলে একসঙ্গে বাঁচা আমাদের এলাকা যতগুলো পরিবার আছে সবগুলো পরিবার কেউ দায়িত্ব নিয়েছে কাউকে দায়িত্ব কারো দায়িত্ব বুঝাই দেওয়া হয়েছে এই যে এইভাবে অর্থাৎ এই আমার এই মহল্লার একটা লোকও ক্ষুধার্ত ছিল না একটা লোকও এরকম একটা পরিবারও খাবার পায়নি এরকম হয়নি তো আমরা যখন এটি বাস্তবায়ন শুরু করলাম তো বাস্তবায়নের শেষে আমাদের মাথায় একটা আইডিয়া আসলো যে এই যে আমরা খাবার দিলাম এই লোকগুলো তো খাবারের জন্য বাহিরে বের হচ্ছিল কাজের জন্য বাইরে বের হচ্ছিল এখন তো আমরা ওদেরকে খাবার দিয়ে দিলাম তার যদি যেহেতু খাবার দিয়ে দিলাম তাহলে এদেরকে তো আর বাইরে ঘোরাফেরা করতে দেওয়া যায় না তখন আমরা শর্ত দিয়ে দিলাম যাদেরকে খাবার দিচ্ছিলাম যে আমরা এই যে একশো বিশ জনের তালিকা করেছি আপনাদেরকে তো আমরা দশ দিনের খাবার দিয়ে দিচ্ছি দশ দিনের খাবার দিয়ে দিচ্ছি তো এরপরে এই দশ দিনের খাবার পেয়েও যদি আপনারা ঘর থেকে বের হন তাহলে আমরা য
আপনার দায়িত্ব নিচ্ছিল তারা আপনার দায়িত্ব আর নেবে না এইভাবে বললাম আমাদের আমরা টার্গেট নিলাম তাদেরকেই বলে দিলাম যে আমাদের এখানে একশো বিশটি পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছি সামনের সময়ে আমরা একশো বিশটি থেকে কমিয়ে এরকমভাবে একশোটি পরিবারের দায়িত্ব নেব বিশটা পরিবারকে বাদ দেব এই বিশটা পরিবার কারা হবে যারা বাইরে ঘোরাফেরা করবে তাদেরকে এই লিস্টটাকে বাদ দেওয়া হবে তো যখন আমরা এই কথাটি বললাম তখন ডোনাররা যারা মানে দায়িত্ব নিচ্ছিল তারা আরও আশ্বস্ত হয় যে তাহলে তো আমাদের মহল্লা আরও নিরাপদ হচ্ছে এবং এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে আমরা একটি সামাজিক নিরাপত্তা বলয় তৈরি করতে পেরেছি আমাদের এলাকায় তো সামাজিক নিরাপত্তা বলয়টা কি জিনিস আবার বলি সামাজিক নিরাপত্তা বলয় হলো যে একটা এলাকার প্রত্যেকটি মানুষ দায়বদ্ধ থাকবে আরেকটি মানুষের জন্য এবং প্রত্যেকটি মানুষের নিরাপত্তার জন্য পুরোটা সমাজ একসঙ্গে কাজ করবে প্রত্যেকটি মানুষকে ক্ষুধার্থ প্রত্যেকটি মানুষের ক্ষুধা দূরকরণের জন্য সবাই একসঙ্গে কাজ করবে যখন এটি নিশ্চিত করা গেল তখন দেখা যাচ্ছে যে প্রপার লকডাউনটা নিশ্চিত করা যায় এবং আমরা আমাদের এলাকায় একটি হটলাইন নাম্বার চালু করলাম হটলাইন নাম্বার চালু করতে গিয়ে আমরা কিছু সমস্যায় পড়েছি এবং তারপরেও সমাধান করতে পেরেছি যে আমাদের হাতে তো কোনো অর্থ ছিল না এবং আমাদের এই এই উদ্যোগটা কিন্তু তহবিল কেন্দ্রিক না যে আমরা তহবিল গঠন করেছি সেখান থেকে ত্রাণ দিচ্ছি তহবিল গঠনের প্রধান যে লিমিটেশন সেটা আমি একটু বলি তাহলে আপনারা ক্লিয়ার হবেন বেশি মানুষ দেখতে হবে না যারা অল্প দেখছেন তারা দেখলেই হবে এতগুলো মানুষ বাস্তবায়ন করলেই হবে তহবিল গঠন করবেন না কেন তহবিল যদি গঠন করতে যান কিছু লিমিটেশন আসবে দেখবেন যে কিছু মানুষের মানে হলো দান করার সামর্থ্য আছে দুটি পরিবারে দায়িত্ব নিতে পারবে সে হ্যাঁ দুটি পরিবারে দায়িত্ব নিতে পারবে যখন ওকে বলছেন যে আপনি চাঁদা দেন তো দুটি পরিবারের দায়িত্ব নিলে সে পনেরোশো টাকা বা এক হাজার টাকা খরচ করত ঠিক আছে দায়িত্ব হিসেবে পনেরোশো টাকা খরচ সাতশো টাকার বাজার করে দিত বা পাঁচশো টাকার বাজার করে দিত একটা পরিবারকে যখন আপনি তাকে বলছেন চাঁদা দেন তখন তার পাঁচ হাজার টাকা দেওয়ার সামর্থ্য থাকলেও তখন সে করে কি দুইশো টাকা দেয় সে একশো টাকা দেয় পঞ্চাশ টাকা দেয় তো দেখা যাচ্ছে যে আপনাদের ফান্ডটা কখনোই বড় হয়ে ওঠে না আর যখন টাকার কথা বলেন তখন বলে যে এই ছেলে পেলেগুলো নিজেরা টাকা দিচ্ছে না হ্যাঁ না দিয়ে মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ত্রাণ দিচ্ছে সুতরাং এই প্রক্রিয়াটা একটি সম্পূর্ণ ভোয়া একটি প্রক্রিয়া সামাজিক তহবিলের যে কথা বলি আমরা এটিও একটি ভুয়া প্রক্রিয়া সুতরাং সামাজিক তহবিল না আপনারা হলো সামাজিক দায়িত্ব অর্পণের একটা পদ্ধতি উদ্ভাবন মানে পদ্ধতির কথা আমি বলছি সামাজিক দায়িত্ব অর্পণ যে সামাজিক দায়িত্ব অর্পণের মধ্য দিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় তৈরি হবে যে সামাজিক দায়িত্ব অর্পণের মধ্য দিয়ে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ প্রত্যেকটি গরিব মানুষ প্রত্যেকটি ক্ষুধার্থ পরিবার ত্রাণ ত্রাণ পাবে এটি হলো সামাজিক নিরাপত্তা বলয় তৈরির একটা উপায় সেটি হলো আলোক পদ্ধতি তো যারা দেখছিলেন মোটামুটি আমি আরেকবার সংক্ষেপে বলি সেটি হলো যে আলোক পদ্ধতিতে দুটি তালিকা করবেন আপনারা দুটি তালিকা করবেন এই দুটি তালিকার মধ্যে একটি হবে হলো প্রথমে করবেন যে গরিব লোকদের তালিকা করবেন যারা বুঝতেছেন তারা একটু রিসপন্স করবেন যদি বুঝতে পারেন গরিব লোকদের তালিকা করবেন তাদের ঘরে ঘরে যাবেন একটা জরিপ করবেন এই গরিব লোকদের তালিকা করার পরে সমাজের একটা সম্ভাব্য সামর্থ্য মানের আপনারা তো আগে থেকে জানেন না যে কার সামর্থ্য আছে কার সামর্থ্য নাই অনেকে বাইরে থেকে সামর্থ্য মান মনে হয় কিন্তু বাস্তবে ওই মুহূর্তে তার অর্থ নাও থাকতে পারে সুতরাং একটা ফরকাস্ট করবেন যে এই সমাজের সামর্থ্যবান কারা কাদের কারেন্ট ইনকাম আছে তো এরকম একটা লিস্ট করবেন সামর্থ্যবান এবার সামর্থ্যবানদের কাছে যাবেন গিয়ে বলবেন যে আমাদের সমাজে এই যে পঞ্চাশটি পরিবার খুবই সমস্যায় আছে এই পঞ্চাশটি পরিবারের দায়িত্ব আপনাদেরকে নিতে হবে যখন আপনি এই পঞ্চাশটি পরিবারের দায়িত্ব সামর্থ্যবানদের কাছে নিয়ে যাবেন এবং বুঝাই বলবেন যে এদের দায়িত্ব যদি আপনারা না নেন তাহলে এরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় হিংস্র হয়ে এই সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এরা চুরি করবে চামারি করবে ছিনতাই করবে ধরেন একটা জিনিস কি হয় আমি যখন ঢাকা শহরে এই যে দুর্ভিক্ষের মহামারীর মধ্যে যখন ঢাকা শহরে চলছিলাম তখন একটা জিনিস দেখছি যে হলো যখনই কেউ রিক্সায় করে একটু ভালো ড্রেস পরে যায় না তখন সবগুলো ক্ষুধার্ত মানুষ তার দিকে তাকায় থাকে যে সে হয়তো বা কিছু সহযোগিতা করবে হ্যাঁ এবং রিক্সার কাছে দৌড়ায় যায় যে আমাকে কিছু সহযোগিতা করেন আমাকে কিছু সহযোগিতা করেন কিন্তু এই যে মানে এটি মানুষগুলো সহযোগিতার প্রত্যাশা নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এটি কতক্ষণ যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সহ্য হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তারা যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সহ্য হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তারা যেতে থাকবে এভাবে কিন্তু যখন সহ্য হয় না ক্ষুধার জ্বালায় তারা মরে যাচ্ছে এইরকম একটি অবস্থা হয় তখন কি তারা ছুটে যায় অনুনয় বিনয় করবে তা করবে না কিন্তু তখন ছুটে গিয়ে মানি ব্যাগ কেড়ে নেবে মোবাইল ফোন কেড়ে নেবে বিনিময়ে যদি তাই সে একটু খাদ্য পায় তো এই জায়গাগুলো মানুষকে বুঝাই বলতে হবে যে এই সমাজে বা আপনার সমাজের মানুষগুলো যদি ক্ষুধার্ত হয় তাহলে এই ক্ষুধার্ত মানুষগুলো হিংস্র হয়ে আপনারই ক্ষতি কর
এই যে যখন তারা সামর্থ্যবান বুঝবে তখন সামর্থ্যবান এবং গরিব মানুষদের মেলবন্ধনের কাজটা শুরু করতে হবে বলতে হবে প্রস্তাব দিতে হবে যে এই যে এখানে আমাদের পঞ্চাশটি পরিবার আছে আমরা পঁচিশটি সামর্থ্যবান পেয়েছি সবাই যদি দুটো করে পরিবারের দায়িত্ব নেই তাহলে মোটামুটি আমাদের পঞ্চাশটি পরিবারের খাবারের নিরাপত্তা হয়ে যায় এবং এই সমাজে একটি সুশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করে এই কথাটি বুঝায় বলবেন সামর্থ্যবানদেরকে যদি আপনি বুঝাতে পারেন একজন সামর্থ্যবানও আপনাকে রিফিউজ করবে না তবে কিছু সমস্যা আছে আপনারা যেই যুব সমাজগুলো এই কাজগুলো করছেন ওইখানে দেখবেন যে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের ছেলে পেলে থাকবে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের ছেলে পেলে থাকবে তা আপনার এই ভালো আইডিয়াটাকে তারা পছন্দ করবে না এবং বিভিন্ন গুজব লটাবে কি ধরনের গুজব লটাতে পারে এইগুলোর কৌশলগুলো আপনাকে শিখে নিতে হবে গুজব লটাবে এরকম যে এরকম গুজব লটাবে বলবে যে সে নিজে টাকা দিচ্ছে না হ্যাঁ আপনাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সে হলো এরকম সুনাম অর্জন করছে এরকম একটি কথা বলবে অর্থাৎ পুরো বিষয়টাকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য একটা চেষ্টা করবে সে বলবে যে সে নিজে দিচ্ছে না হ্যাঁ আসলে আলোক যে পদ্ধতি সেটি নিজে দেওয়ার একটা পদ্ধতি না সেটি নিজে দেওয়ার একটা পদ্ধতি না ব্যক্তিগতভাবে আমার পরিবারও তিনটি পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছে আমার পরিবার তিনটি পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছে কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ হাজার তিরিশ হাজার বা চল্লিশ হাজার টাকার ত্রাণ আমার এলাকায় দেয়নি আমার পদ্ধতি অনুযায়ী যে এটি একটি হলো দায়িত্ব অর্পণ প্রক্রিয়া গরিব এবং ধনীর মধ্যে মেলবন্ধনের প্রক্রিয়া এইটা কিন্তু এইটা আপনি ভালো করে যদি বুঝাতে না পারেন তাহলে আপনার এলাকায় যে কুতুবগুলো আছে কুতুব গাউসুল আজম যারা আছে আবার কিছু মুরুব্বি আছে এরা বিরোধিতা করবে ঠিক আছে এদের মধ্যে তো মানে ডিপ্লোমেটিক জিনিসগুলো কাজ করে না সুতরাং সে জায়গা থেকে তারা বিরোধিতা করবে হ্যাঁ এই কাজগুলো যখন নিশ্চিত হবে তখন আপনারা একটা ঝুটো ফান্ড রাখবেন ঝুটো ফান্ড বুঝেন ঝুটো ফান্ড মানে হলো খুচরা ফান্ড রাখবেন এই খুচরা ফান্ডটা আপনারা হলো ডোনারদের কাছ থেকে নেবেন না হ্যাঁ আপনারা যারা যুবকরা আছেন দশ জন পনেরো জন মিলে ঝুটে ফান্ড গঠন করবেন সবাই একশো টাকা দুইশো টাকা দিয়ে দুই থেকে তিন হাজার টাকার একটা ফান্ড গঠন করবেন আপনারা যে হটলাইন নাম্বারটা চালু করছেন না এই হটলাইন নাম্বারটা সূক্ষ্মভাবে জাগ জায়গায় জায়গায় লাগাই দেবেন হ্যাঁ জায়গায় জায়গায় লাগাই দেবেন এবং যদি আপনারা তো আমি তো বলছি যে প্রপার লকডাউন নিশ্চিত করতে হবে এবং যখন আপনি সামর্থ্যবানদেরকে বলবেন যে আপনারা যদি দায়িত্ব নেন আমরা আমাদের এলাকায় প্রপার লকডাউন নিশ্চিত করব আর প্রপার লকডাউন নিশ্চিত করার অর্থ হলো যে আপনার আশেপাশের সবগুলো গ্রাম যদি করোনা ভাইরাসের ধ্বংসও হয়ে যায় তাহলে আপনার এলাকায় প্রপার লকডাউন নিশ্চিত থাকলে আপনার এলাকায় একজনও আক্রান্ত হবে না এই জায়গাটা হলো গুরুত্বপূর্ণ হলো কি পয়েন্ট হ্যাঁ চাবি যে আপনার এলাকায় সুন্দরভাবে লকডাউন নিশ্চিত করতে পারলে আপনার এলাকায় একজনও করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হবে না আর সুন্দরভাবে লকডাউন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন আলোক পদ্ধতি যে পদ্ধতি অনুযায়ী সামর্থ্যবানরা গরিবদের দায়িত্ব নেবে কিসের দায়িত্ব নেবে খাবারের দায়িত্ব নেবে খাবারের দায়িত্ব নেওয়ার ফলে এই গরিব লোকগুলো ঘর থেকে বের হবে না আর ঘর থেকে বের না হলে করোনা ভাইরাস ছড়াবে না আরও বেশ কিছু কথা আমরা বলেছিলাম যে যেমন হলো আমরা সামর্থ্যবানদেরকে বুঝিয়েছি যারা বোঝে না যে এই যে ধরেন গরিব লোকগুলো যদি আপনার দরজায় এসে করানোর যে আমাকে খাবার দেন খাবার দেন এরা যদি করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয় আপনার দরজা ছুবে সেই দরজা আবার আপনি ছুবেন সেখান থেকে তো আপনি আক্রান্ত হয়ে যাবেন ঠিক আছে তো এই যে একটা বিষয় সেই জায্যা থেকে আমরা বুঝিয়েছি যে এই কাজটি বিশৃঙ্খলভাবে ত্রাণ প্রক্রিয়া এলাকার মধ্যে না চালায় সুশৃঙ্খলভাবে দায়িত্ব অর্পণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ করতে হবে প্রথম দশ দিনের মধ্যে খাবার দেবেন দশ দিন পরে এই দশ দিনের মধ্যে যারা যারা আপনার রুলস মেনটেন না করবে রুলস মেনটেন না করে বাইরে আসে বিড়ি ফুঁকবে বাইরে চায়ের দোকানে এসে বসে থাকবে বাইরে ঘোরাঘুরি করবে হ্যাঁ এই লুঙ্গি হাওয়া লুঙ্গি দিয়ে হাওয়া খাই হাওয়া খাইতে জন্য বাইরে আসবে এই ধরনের লোকগুলোকে আপনারা কি করবেন এই ধরনের লোকগুলোকে অবজার্ভ করবেন এবং তালিকা থেকে ধীরে ধীরে বাদ দেবেন এবং এই বাদ দেওয়ার একটা প্রক্রিয়াতে যেটি হবে যে দেখবেন যে কয়েকদিন পরে তো অনেক সামর্থ্যমান বলবে বাবা আমার নিজেরই সামর্থ্য নাই সুতরাং আপনার তালিকা সংক্ষিপ্ত করতেই হবে তালিকা সংক্ষিপ্ত করতে হবে তালিকা সংক্ষিপ্ত করতে হলে রুলস করতে হবে শক্তভাবে আরেকটা জিনিস আমরা এই পদ্ধতি কাজ করতে গিয়ে দেখেছি সেটি হলো যে হটলাইনের কথা বলছিলাম যে ঝুটো ফান্ড ঝুটো ফান্ডের মাধ্যমে কি করতে হবে বিভিন্ন জন অসুস্থ হবে ওদেরকেও বেরোতে দেবেন না আপনারা যুব সমাজ এই পুরো এলাকাটা দেখে রাখবেন এবং বাহির থাকে যদি কেউ আসে সেক্ষেত্রেও আলোক পদ্ধতির একটা টার্মস কন্ডিশন আছে সেটা আমি বলছি যে ঝুটো ফান্ডের মধ্য দিয়ে হলো কেউ অসুস্থ হলে কারো প্যারাসিটামল লাগলে কারো কোনো ওষুধ লাগলে ছোটোখাটো সেগুলো ঝুটো ফান্ড দিয়ে আপনারা সেই ওষুধগুলো কিনে রাখবেন এবং সেগুলো সরবরাহ করতে পারেন জ্বর সর্দির যে অসুখগুলো আছে এগুলো গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা বা মাথা ব্যথার সমস্যা এই যে কমন সমস্যাগুলো ওষুধ সংগ্রহ সংগ্রহ করে রাখতে পারেন
ঠিক আছে ধনী লোকগুলো কিন্তু তাদের ঘরে খাবার টাবার সব কিছু নিয়ে যেমন আমাদের আমরা মধ্যবিত্ত ধনীও না ওইভাবে তারপর ধনীও বলা যেতে পারে বা মধ্যবিত্ত বলা যেতে পারে বা নিম্নবিত্ত বলা যেতে পারে আমাদের পরিবারের ইনকাম মাসে হলো পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা ঠিক আছে এই পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে আমাদের পরিবারের সব বাবা মারটা সুন্দরভাবে চলতে পারে ঠিক আছে দু এক জায়গায় দানও করতে পারে কিন্তু বিষয় হলো তা না বিষয় হলো যে আমরা আমরা কিন্তু বাসা থেকে বের হচ্ছি না টোটালি বের হচ্ছি না একদম বাসা থেকে লকডাউন বাইরে থেকে আমি ভিতর থেকে তালা দিয়ে দিয়েছি আব্বা করে বেরোতে দিই না ঠিক আছে তো এটা আমি পারছি কিন্তু একজন গরিব মানুষ কি পারবে পারবে না কিন্তু তারা ঘোরাফেরা করবে তারা এলাকায় ভাইরাস ছড়াবে এবং ভাইরাস যখন বিপ ব্যাপক পরিমাণে ছড়ায় যাবে তখন কিন্তু আপনি সবজি কেনার জন্য একটু বাইরে বের হবেন বা হলো একটু দুধ নেওয়ার জন্য বাইরে বের হবেন বিভিন্নভাবে বাইরে বের হতেই হয় কিছু না কিছু দিন সপ্তাহে একবার তো বের হতে হয় তখন কিন্তু আপনার আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সুতরাং আলোক পদ্ধতিতে প্রপার লকডাউন করা সম্ভব আর কিছু কথা বলি যে আমার এই পদ্ধতিটা কেন ছড়াচ্ছে না কিছু লিমিটেশন আছে আমাদের এখানে আমাদের সাথে যারা চলাফেরা করে তারা তারাও এই ব্যক্তিগতভাবে এটাকে সফলজনক বা ব্যর্থজনক অনেক মানুষ বাহাওয়া দেয় সেখান থেকে অনেকে এরকমভাবে মানে ঈর্ষান্বিত হয়েও লাইফটা শেয়ার করে না অনেক রকম বিষয় আছে এই বিষয়গুলোর কারণে হলো আলোক পদ্ধতিটা মানে যতটুকু প্রচার হওয়ার কথা ছিল যতটুকু বিস্তৃত হওয়ার কথা ছিল ততটুকু বিস্তৃত হয়নি হ্যাঁ আমার একটা কথা শুধু বলি যে যখন ডায়রিয়ার প্রকোপ ছিল একটা সময় প্রচণ্ড পরিমাণে ওই সময় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে খাবার স্যালাইন দেওয়া হচ্ছিল তো খাবার স্যালাইন দেওয়া হচ্ছিল ইউএস এইড থেকে ইউএনডি ইউএন এইড ইউএস এইড হ্যাঁ এগুলো থেকে খাবার স্যালাইন সরবরাহ করা হচ্ছিল কিন্তু খাবার সরবরাহ এত পরিমাণ ডায়রিয়ার প্রকোপ হচ্ছিল ওই সময় কিন্তু ডায়রিয়ার প্রকোপটা এত পরিমাণে ছিল যে সেই খাবার স্যালাইনটা পর্যাপ্ত ছিল না তখন ব্র্যাক কি করলো ব্র্যাক হলো এক মুঠো লবণ তিন চিমটি এক মুঠো হলো গুড় তিন চিমটি লবণ আধাশের পানি দিয়ে খাবার স্যালাইন তৈরি করার একটি হলো সিস্টেম বের করলো এবং ওই সময় কিন্তু হলো এই আপনারা পেপার পত্রিকে সাজ দিয়ে দেখবেন মানুষ কিন্তু হাসাহাসি করছিল হ্যাঁ ঠাট্টা করছিল যে এটি কোনো সিস্টেম হলো এটা দিয়ে ডায়রিয়া দূর হবে বা এটি দিয়ে এটি দিয়ে কোনো কাজ হবে সবাই কিন্তু হাসা মানে ঠাট্টা করছিল কিন্তু ব্র্যাক কিন্তু তার নিজের গতিতে কাজ করে গেছে নিজ গতিতে কীভাবে কাজ করেছে তারা কিন্তু খাবার স্যালাইন মানুষকে শিখায় গেছে কীভাবে বানাতে হবে জায়গায় জায়গায় শিখিয়েছে বিভিন্ন টিভিতে হলো টিভিতে হলো বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দিয়ে তারা মানুষকে জানিয়েছে এক সময় কিন্তু সেটি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়াতেই আপনার ধরুন ডায়রিয়া রোধ করা সম্ভব হয়েছে আমি বলবো না যে আমার এই আলোক পদ্ধতি সেরকম মহান কোনো প্রক্রিয়া তো তারপরেও যারা ভালো মনে করেন যে এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হলো আপনার এলাকায় যে গরিব এবং ধনীদের মধ্যে যে মেলবন্ধন যদি করে দেওয়া যায় এইভাবে যদি আপনারা এগোতে পারেন আপনারা যদি মনে করেন তাহলে লাইভটি শেয়ার দিয়ে আপনারা হলো এটি মানুষের কাছে পৌঁছাতে সহযোগিতা করবেন মনে রাখবেন যে শুধু আমি না আরও ভালো উপায় যদি কেউ বলে সেই উপায়টি সবাই মিলে আপহোল্ড করার চেষ্টা করবেন আপনারা যদি আপহোল্ড না করেন তাহলে দেখা যাবে যে এই প্র এই ভালো ভালো আইডিয়াগুলো বা আমার আইডিয়া ভালো না কিন্তু ভালো ভালো আইডিয়াগুলো এভাবে মাটি চাপা পড়ে যায় এবং সেগুলো সামনে আসে না হ্যাঁ সুতরাং ভালো কিছু দেখলেই সে ভালো সঙ্গে থাকবেন এবং ভালো কিছু প্রচার করবেন সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম